డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కోసం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి చూస్తున్నామన్నమాట నేను మీకు కెమిస్ట్రీలో ఉండే క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అది కూడా ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మనం చెప్పుకుంటున్నటువంటి క్వశ్చన్స్లో చాలా వరకు అలాంటి మోడల్సే వస్తాయి అన్నమాట మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది నేను ఓన్లీ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మీదనే ఫస్ట్ దృష్టి పెడుతున్నాను అంటే సెక్షన్ ఫోర్ అనమాట ఈ ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ అనేది ఫిజిక్స్కి సంబంధించింది ఈ తర్వాత చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ డిఫైన్ ది మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా డిస్కస్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది లాంగ్ ఫామ్ ఆఫ్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్ ఇది చాలాసార్లు రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ అనమాట అంటే ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్ అంతా కూడా మీకు తెలిసినంత వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇదే కదా లాంగ్ ఫామ్ ఆఫ్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్ ఇది నేను డీటెయిల్డ్గా ఇంతకుముందు వీడియోస్లో చెప్పున్నాను ఇప్పుడు నేను మీకు బ్రీఫ్గా మాత్రమే పరిచయం చేస్తాను ఎందుకంటే ఇది రివిజన్ క్లాస్ కదా ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఏ ప్రకారంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేయబడిందంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా వాటి అటామిక్ నంబర్ మీద లేకపోతే ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అనే ప్రిన్సిపుల్ మీద దీన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారనమాట అదే పీరియాడిక్లా అంటే దాన్ని ప్రపోజ్ చేసింది మోస్లే అనే సైంటిస్టు సో ఫస్ట్ మనం పీరియాడిక్ లా చెప్పాలి కదా ది ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆర్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దియర్ అటామిక్ నంబర్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ అని చెప్పాలి అంటే భౌతిక ధర్మాలు రసాయన ధర్మాలు అన్నీ కూడా అటామిక్ నంబర్ మీద లేదా ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అని అర్థం అనమాట ఓకేనా ఇది కనుక మనం గమనిస్తే ఇందులో వర్టికల్గా ఉండే కాలమ్స్ని గ్రూప్స్ అంటారు ఎయిటీన్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ గ్రూప్ సెకండ్ గ్రూప్ థర్డ్ గ్రూప్ అట్లా ఎయిటీన్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి హారిజాంటల్గా ఉండే రోస్ని పీరియడ్స్ అంటారనమాట ఇందులో సెవెన్ పీరియడ్స్ ఉన్నాయి గమనించారా సో ఎయిటీన్ గ్రూప్స్ సెవెన్ పీరియడ్స్ ఒక గ్రూప్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఒకే రకంగా బిహేవ్ చేస్తాయి అంటే వాటి కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ దాదాపుగా ఒకే రకంగా ఉంటాయి ఎందుకనంటే వాటి అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ ఒకే రకంగా ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు ఈ హైడ్రోజన్కి అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ వన్ ఎస్ వన్ లీథియంకి అవుటర్ మోస్ట్ వచ్చేసి టూ ఎస్ వన్ సోడియంకి త్రీ ఎస్ వన్ ఓవరాల్గా వీటన్నిటికీ కూడా ఎన్ఎస్ వన్ అని చెప్తారు సో ఒక గ్రూప్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఎందుకని ఒకే రకంగా బిహేవ్ చేస్తాయంటే వాటి అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ అనేది ఒకే రకంగా ఉంటుంది ఓకేనా ఫస్ట్ గ్రూప్లో అంటే ఐ మీన్ ఫస్ట్ పీరియడ్లో టూ ఎలిమెంట్సే ఉంటాయి ఎందుకనంటే ఫస్ట్ షెల్లో కే షెల్ కదా దాంట్లో టూ ఎలక్ట్రాన్సే కాబట్టి ఇక్కడ టూ ఎలిమెంట్సే అలానే సెకండ్ పీరియడ్లో ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ థర్డ్ పీరియడ్లో ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ ఫోర్త్ పీరియడ్ వచ్చేసరికల్లా ఇక్కడ ఒక టూ ఇవి ఒక టెన్ అంటే ఇది ఫోర్ ఎస్ ఫోర్ ఎస్లో ఒక టూ ఫోర్ పిలో సిక్స్ త్రీ డి ఇది టెన్ మొత్తం మీద ఎయిటీన్ ఎలిమెంట్స్ నెక్స్ట్ పీరియడ్లో ఎయిటీన్ తర్వాత థర్టీ టూ అంటే ఇక్కడ ఒక ఎయిటీన్ ఇక్కడ ఒక ఫోర్టీన్ వస్తాయి అనమాట థర్టీ టూ నెక్స్ట్ ఇన్కంప్లీట్ పీరియడ్ అంటే పూర్తిగా నిండలేదు సో ఫస్ట్ పీరియడ్లో టూ ఎలిమెంట్స్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ ఎయిటీన్ ఎలిమెంట్స్ ఎయిటీన్ ఎలిమెంట్స్ థర్టీ టూ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ కూడా థర్టీ టూ ఉండాల్సింది ఇన్కంప్లీట్ పీరియడ్ అనమాట ఇది ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్ మొత్తాన్ని కూడా ఫోర్ బ్లాక్స్ చేశారు డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే చిట్ట చివరగా వచ్చి చేరే ఎలక్ట్రాన్ వన్ ఎస్లోకి కనుక వెళ్తూ ఉంటే ఆవి ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట ఇదిగో ఈ ఫస్ట్ గ్రూపు సెకండ్ గ్రూపు ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అట్లా కాకుండా డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ పి ఆర్బిటాల్లోకి వెళ్తుంటే అవన్నీ కూడా పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఈ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇవన్నీ కూడా పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ డిఆర్బిటాల్లోకి వెళ్తుంటే అవన్నీ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇక్కడ ఎస్ బ్లాక్ పి బ్లాక్ మధ్యలో ఇవన్నీ కూడా డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ వీటిని ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అని కూడా అంటారు డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్లోకి వెళ్తుంటే అవి ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కింద ఉన్నాయి చూసారా ఇవి ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ పైన ఉండేవేమో లాంథనైట్స్ క్రింద ఉండేవేమో యాక్టినైట్స్ ఓకేనా 
ఇలా అనమాట సో ఇదంతా కూడా పిరియాడిక్ టేబుల్ని గురించి మీరు ఎంత నేర్చుకుంటే అంత రాయండి నేను బ్రీఫ్గా మీకు చెప్పా నెక్స్ట్ చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ త్రీ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఇన్ ప్రిడిక్ట్ ఇన్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఎన్ ఆటమ్ అంటే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ క్వాంటమ్ నెంబర్ మ్యాగ్నటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అవి మూడు లాస్ట్లో స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ కూడా ఇవన్నీ కూడా నేను ప్రీవియస్ లో చెప్పాను అనమాట సాక్షి పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఇవి ఇది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అక్కడ చూసుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్టీ వన్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫిజిక్స్ కు సంబంధించిన క్వశ్చన్ అది తర్వాత చూద్దాం నెక్స్ట్ థర్టీ టూ చూడండి కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనమాట అబ్జర్వ్ ది టేబుల్ అండ్ ఆన్సర్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏ అనే ఎలిమెంట్ ఉంది కదా దాని ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ బి అనే ఎలిమెంట్ ఉంది కదా దాని కన్ఫిగరేషన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ అలానే సికి వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పీ త్రీ డికి వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ ఇలా ఇచ్చాడనమాట మనం ఏం చేద్దామంటే ఏ ఎలిమెంట్ ఏంటో రాసుకుందాం ఇప్పుడు వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ అంటే మొత్తం ఫోర్ కదా అటామిక్ నంబరు హైడ్రోజన్ హీలియం లీథియం బెరిలియం ఫోర్ వచ్చేది బెరిలియం కాబట్టి ఎదురుగా నేను బెరిలియం అని రాసేసుకున్నా అంటే ఏ అంటే బెరిలియం అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ బి అంటే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ ఫిజిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ అంటే మొత్తం ఇక్కడ ట్వెల్వ్ వచ్చినాయి అటామిక్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ వస్తే మెగ్నీషియం ఇక్కడ అటామిక్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది అంటే పాస్ఫరస్ ఇక్కడ అటామిక్ నంబర్ టెన్ వచ్చింది అంటే నియాన్ అనమాట సరే ఇలా రాసి పెట్టుకున్న తర్వాత హుచ్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ కమింగ్ విత్ ఇన్ ది సేమ్ పీరియడ్ సేమ్ పీరియడ్లోకి ఏం వస్తాయి హుచ్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ కమింగ్ విత్ ఇన్ ది సేమ్ గ్రూప్లోకి ఏం వస్తాయి వీటిల్లో నోబల్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్ ఏంటి నోబల్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్ నియాన్ కదా ఇక్కడ రాసేయచ్చు నియాన్ అని రాసేద్దాం కూడా నియాన్ అని నోబల్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే నియాన్ అని ఆన్సర్ రాసేద్దాం అంటే నియాన్ అంటే నియాన్ అని రాయకూడదు నియాన్ అంటే డి కదా కాబట్టి డి అని రాయాలి నియాన్ అని రాయకూడదు మనకు తెలుసు నియాన్ అంటే డి కాబట్టి డి అని రాయాలి నెక్స్ట్ టు హుచ్ గ్రూప్ అండ్ పీరియడ్ డస్ ది ఎలిమెంట్ సి బిలాంగ్స్ సి అనే ఎలిమెంట్ అంటే ఫాస్ఫరస్ ఏ గ్రూప్కు ఏ ఎలిమెంట్కు చెందింది ఏ పీరియడ్కి ఇది ఆన్సర్ చేయాలంటే మనం ఒక చిన్న చిన్నది రాసుకుందాం ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది చాలా అవసరం ఒక ట్వంటీ వరకు అందరూ బై హార్ట్ చేసే ఉంటారు హైడ్రోజన్ హీలియం లీథియం బెరిలియం బోరాన్ కార్బన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్ నియాన్ సోడియం మెగ్నీషియం అల్యూమినియం సిలికాన్ పాస్ఫరస్ సల్ఫర్ క్లోరిన్ ఆర్గాన్ పొటాషియం క్యాల్షియం అని దీన్ని ఇలా రాసుకోవాలి ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ రాసుకోండి ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి నేను ఊరికి మీకు టచ్ కోసం ఫస్ట్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ రాసుకోండి ఇట్లా ఇంక ఇక్కడెక్కడో హీలియం వస్తుంది దాన్ని రాయబాకండి లీథియం బెరిలియం బోరాన్ కార్బన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్ నియాన్ నియాన్ పైన హీలియం రాసుకోండి ఓకేనా తర్వాత నియాన్ అయిపోయిందా సోడియం మెగ్నీషియం సిలికాన్ పాస్ఫరస్ సల్ఫర్ క్లోరిన్ సిలి సోడియం మెగ్నీషియం అల్యూమినియం మిస్ చేసా సారీ ఇక్కడ అల్యూమినియం తర్వాత సిలికాన్ పాస్ఫరస్ సల్ఫర్ క్లోరిన్ ఆర్గాన్ ఆ తర్వాత పొటాషియం క్యాల్షియం ఇలా ఎంత ట్వంటీనే కదా ఇక్కడ రాసి పెట్టాను కదా అలా రాసుకోవటం అనేది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి తర్వాత ఇదేమో ఫస్ట్ పీరియడ్ ఏది హైడ్రోజన్ హీలియం అంటే మనం చిన్న పీరియాడిక్ టేబుల్ వేసుకున్నాం అనమాట పీరియాడిక్ టేబుల్ అంతా మనం గుర్తుపెట్టుకోలేం కాబట్టి అవసరానికి తగినంత వేసుకున్నాం ఇది సెకండ్ పీరియడ్ థర్డ్ పీరియడ్ ఫోర్త్ పీరియడ్ అలా నిలువుగా ఉండేది గ్రూప్స్ కదా ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ లేకపోతే ఫస్ట్ గ్రూప్ సెకండ్ ఏ ఇది థర్టీన్త్ గ్రూప్ ఇది ఇలా థర్టీన్త్ అని పెట్టుకోవచ్చు లేదా థర్డ్ ఏ అని రాయచ్చు ఇది ఫోర్టీన్త్ లేకపోతే ఫోర్త్ ఏ ఫిఫ్టీన్త్ లేకపోతే ఫిఫ్త్ ఏ సిక్స్టీన్త్ సెవెంటీన్త్ ఎయిటీన్త్ ఇలా రాసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు పాస్ఫరస్ అనేది ఏ గ్రూప్కు ఏ పీరియడ్కు చెందుతుంది అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు పాస్ఫరస్ అనేది థర్డ్ పీరియడ్ కనపడుతుంది కదా థర్డ్ పీరియడ్ ఏ గ్రూప్ అంటే 
ఫిఫ్టీన్త్ గ్రూప్ లేకపోతే ఫిఫ్త్ ఏ గ్రూప్ సో ఆ క్వశ్చన్కి మనం ఆన్సర్ రాసేయచ్చు కదా ఎలా సి అనే ఎలిమెంటు అంటే పాస్ఫరస్ ఏ పీరియడ్ ఏ గ్రూప్ అంటే ఏం చెప్పా నేను థర్డ్ పీరియడ్ ఫిఫ్టీన్త్ గ్రూప్ అంతే కదా ఆన్సర్ ఇక్కడ థర్డ్ పీరియడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ గ్రూప్ దీనికి ఆన్సర్ అయిపోయింది నోబుల్ గ్యాస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ నియాన్ అంటే డి ఇది కూడా ఆన్సర్ చేసేసా నేను ఉచ్చార్థి ఎలిమెంట్స్ కమింగ్ విత్ ఇన్ ది సేమ్ గ్రూప్ వీటిలో సేమ్ గ్రూప్కి ఏమేమి వస్తాయి బెరిలియం సేమ్ గ్రూప్ అంటే నిలువుగా ఉండాలి బెరిలియం మెగ్నీషియం ఫాస్ఫరస్ నియాన్ కదా ఇప్పుడు నేను చూపించిన టేబుల్లో చూద్దాం ఇది ఇక్కడ బెరిలియం మెగ్నీషియం అనేవి రెండు కూడా ఒకే గ్రూప్ అనమాట సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఓకేనా వీటిని ఆల్కలైన్ ఎత్త మెటల్స్ అంటారు ఈ రెండు ఒకే గ్రూప్కి వస్తాయి అని ఆన్సర్ రాస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ మీరు ఇలా వేయటాన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి వీటి మీద ఇది చాలా సింపుల్ కదా అంటే మీరు ఒక చిన్న పీరియాడిక్ టేబుల్ వేసేసుకున్నారనమాట అక్కడ అక్కడ బెరిలియం మెగ్నీషియం అనేవి ఒకే గ్రూప్ కిందికి వస్తాయి అంటే ఇక్కడ బెరిలియం మెగ్నీషియం అంటే ఏ అండ్ బి ఏ అండ్ బి అనేవి సేమ్ గ్రూప్ వచ్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ కమింగ్ విత్ ఇన్ ది సేమ్ పీరియడ్ ఒకే పీరియడ్లోకి వచ్చేవి ఏమేంటి ఎతుకుదాం అవి బెరిలియం మెగ్నీషియం పాస్ఫరస్ నియాన్ కదా ఇక్కడ చూడండి బెరిలియం నియాన్ ఈ రెండు ఒకే పీరియడ్ సెకండ్ పీరియడ్ అండ్ మెగ్నీషియం పాస్ఫరస్ ఈ రెండు థర్డ్ పీరియడ్ అది మనం రాయాల్సింది బెరిలియం అండ్ నియాన్ ఆ రెండు కూడా సెకండ్ పీరియడ్ మెగ్నీషియం అండ్ పాస్ఫరస్ థర్డ్ పీరియడ్ బెరిలియం నియాన్ అంటే ఏ అండ్ డి ఆ రెండు సెకండ్ పీరియడ్ బి అండ్ సి ఆ రెండు థర్డ్ పీరియడ్ అనమాట అంటే మనం ఈ నాలుగు క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్ చేసేసాం ఇలా చేయాలంటే నేను వేసుకున్నట్టుగా ఒక చిన్న పీరియాడిక్ టేబుల్ మీరు కూడా వేయటం నేర్చుకుంటే చాలా సింపుల్ కదా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది చూద్దాం ది ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పీ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ అటామిక్ నెంబర్ సెవెంటీన్ వచ్చింది కదా సెవెంటీన్ వస్తే డెఫినెట్గా ఇది క్లోరిన్ కాబట్టి నేను ఇది క్లోరిన్ అని రాసుకుంటున్నా ఆన్సర్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ వాట్ ఈస్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ అంటే క్లోరిన్ ఇలా రాసినందుకు మీకు ఒక మార్క్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎల్ షెల్ ఫస్ట్ కే షెల్ కదా కే షెల్లో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి తర్వాత సెకండ్ షెల్ అంతా ఎల్ కదా ఎల్లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అంతేనా ఎల్ షెల్ అని అడిగాడు అంటే సెకండ్ షెల్ అందులో ఎయిట్ ఎన్ని ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అలా రాసినందుకు మీకు ఒక మార్క్ వాట్ ఈస్ ది ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఆఫ్ త్రీ పీ ఆర్బిటాల్ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ కదా కావాల్సింది మనకి ఎన్ వాల్యూ ఎంత అంటే త్రీనే త్రీ పీ ఆర్బిటాల్ కదా ఎన్ వాల్యూ త్రీ ఫోర్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ అంటే ఎన్ వాల్యూ ఫోర్ అట్లా ఇంకా నెక్స్ట్ పీకి ఎల్ వాల్యూ కావాలి నేను ఇంతకుముందు క్లాస్లో చెప్పా ఏమనంటే ఎస్ ఆర్బిటాల్కి ఎల్ వాల్యూ జీరో పీ ఆర్బిటాల్కి ఎల్ వాల్యూ వన్ డి ఆర్బిటాల్కి ఎల్ వాల్యూ టూ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్కి ఎల్ వాల్యూ త్రీ అలా అంటప్పుడు ఇక్కడ పీ ఆర్బిటాల్ కదా ఎల్ వాల్యూ ఎంత వన్ అంతేనా సో త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ చాలా సింపుల్ కదా ఇదేముంది ఇక్కడ కష్టం ఏముంది ఇన్ ఉచ్ ఆర్బిటాల్ ది నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్స్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే పీలో సిక్స్ అకామిడేట్ అవుతాయి ఇక్కడ ఫైవే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చే ఎలక్ట్రాన్ కూడా ఈ పీలోనికే వస్తుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చే ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే త్రీ పీలోకే వెళ్తుంది ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ పడుతుందిగా నెక్స్ట్ వచ్చే ఎలక్ట్రాన్ కూడా త్రీ పీలోకే ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ అదనంగా వస్తే అప్పుడు వేరే దాంట్లోకి వెళ్ళేది కరెక్టేనా కాబట్టి ఇలా మనం ఆ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు చాలా సింపుల్ ఇది నెక్స్ట్ చూడండి ఈ థర్టీ త్రీలో ఏ క్వశ్చన్ ఏమో డయాగ్రామ్ బి కూడా డయాగ్రామే ఇదేమో ఫిజిక్స్కి సంబంధించింది ఇది కెమిస్ట్రీకి సంబంధించింది డ్రా ఏ నీట్ డయాగ్రామ్ షోయింగ్ యాసిడ్ సొల్యూషన్ ఇన్ వాటర్ కండక్ట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ యాసిడ్ సొల్యూషన్లో ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుంది ఎందుకంటే హెచ్ ప్లస్ ఐన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాంట్లో ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుంది దీనికి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్లో ఉంది టెక్స్ట్ బుక్లో మీరు చూసుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి చూడండి యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్లో యాసిడ్ సొల్యూషన్ ఇన్ వాటర్ కండక్ట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ 
అంతేనా ఇవి గ్రాఫైట్ రాడ్స్ ఒక గ్రాఫైట్ రాడ్ని తీసుకెళ్ళి ఇలా బ్యాటరీ లేకపోతే ఏసీ ప్లగ్ కనెక్ట్ చేసాం ఇంకొక గ్రాఫైట్ రాడ్ని కూడా తీసుకెళ్ళి ఇలా మైనస్కి కనెక్ట్ చేసామన్నమాట ఇది టూ థర్టీ వోల్ట్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక బల్బ్ కూడా ఉంది ఇది ఏంటంటే బీకర్ దీంట్లో ఇప్పుడు యాసిడ్ సొల్యూషన్ అయితేనేమో ఈ బల్బ్ గ్లో అవుతుంది యాసిడ్ లేకపోతే బల్బు గ్లో కాదనమాట ఎక్స్పెరిమెంట్ మీరు చూసుకోండి ఈ చిన్న డయాగ్రామ్ ఇది చాలా ఈజీ కదా ఇది ఇంపార్టెంట్ కూడా ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి అనమాట ఓకేనా సో నేను ఏం చేశానంటే ఇప్పుడు మీకు కెమిస్ట్రీ పార్ట్లో ఉండే క్వశ్చన్స్ మాత్రమే చెప్పాను మనం ఇప్పటికి మూడు పేపర్లు చెప్పుకున్నాం ఓన్లీ కెమిస్ట్రీ పార్ట్ వరకే మీరు ఇలా జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి నెక్స్ట్ మనం ఫిజిక్స్ పార్ట్ కూడా చెప్పుకుందాం అయితే మనం ఫస్ట్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్సే చూస్తున్నాం అనమాట ఈ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి మీరు చూసుకోవాలి మీరు చాతైనని రాయగలగాలి ఓకేనా రైట్